Future Vision Study Center, Salem. So next, the monetary policy of the world. So, you will have money up in the basis in the divisions in the history in the world. That is the monetary policy. If you have a monetary policy, you can mention it. If you have a monetary policy, you can mention it. If you have a basic knowledge, you can mention it. So, already we have a reserve bank of functions. So, controlling authority is the basis of the reserve bank of functions. So, we have a controlling authority. So, we have a controlling monetary authority. So, we have a monetary authority. So, we have to decide what we have to do in the reserve bank. So, now we have to decide what we have to do in the reserve bank. So, now we have to decide what we have to do in the monetary policy. So, monetary policy is the tool to influence the circulation of money. So, RBI is the tool to influence the circulation of money. So, RBI is the tool to influence the monetary policy. The circulation of money or increasing of money supply. So, in the same way, the money is the tool to influence the money supply. அதை ரிடியுஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையை ஆர்பிஐ செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக போனாலும் ஆபத்து தான் இல்லை குறைவாக போனாலும் ஆபத்து தான் ஸோ பணம் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நம்மளுடைய உற்பத்திக்கு ஏற்றார் போல் நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் தட் மீன்ஸ் நம்மளுடைய சொத்துக்களுக்கு ஏற்றார் போல் நம்மளுடைய பண விநியோகம் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரியா ஸோ அதன் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மானிட்ரி பாலிசி அப்படிங்கிறத ரிசர்வ் பேங்க் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஸோ சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணி ஆர் மணி சப்ளை அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் அப்படிங்கிறது தான் மானிட்ரி பாலிசி ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறப்போ ஸோ என் மேக்ரோ எக்கானமிக் டூல் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி த்ரோ சேஞ்சஸ் இன் த சப்ளை ஆஃப் எக்கானமி அவைலபிள் ஸோ சப்ளை ஆஃப் மணி அவைலபிள் இன் த எக்கானமி ஸோ இதில் இந்த ஃபஸ்ட் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ ஆர்பிஐ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் தான் என்ன அது பேங்க் ரேட்ஸ் ஸோ அதில் அதில் ஏதாவது அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ன ஏற்றம் இறக்கம் பண்ணுறாங்க பேங்க் ரேட்ஸ் அது என்ன பேங்க் ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இன்ஃப்ளேஷனில் ஏதாவது சில மாற்றங்கள் கொண்டு வராங்க அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மணி சப்ளை ஸோ கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி த்ரோ சேஞ்சஸ் இந்த சப்ளை ஆஃப் மணி அவைலபிள் இந்த எக்கானமி ஸோ பொதுமக்கள் எந்தளவுக்கு கடன் பெறுகிறார்களோ அந்த கடனை ஏற்றுறதோ இறக்குறதோ அவங்க தான் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுக்காகவும் சில டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷன் பார்க்கலாம் அடுத்தது பேங்க் ரேட் பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பண வீக்கம்னு தமிழில் சொல்கிறோம் ஸோ டீஃப்ளேஷன்னா பண வாட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மானிட்ரி பாலிசி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன பொதுமக்கள் அன்றாடம் நுகரக்கூடிய பொருட்கள் அதோட லிஸ்ட்டுக்கு இது ஒரு ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நுகர்வோர் விலை குறியீடு அப்படிங்கிற ஒரு என்ன ஒரு விலை பட்டியல் இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து நம்ம அன்றாடம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அனைத்து பொருளும் நுகர்வுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி ஆடைக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எல்லாமே அதன் குள்ளடங்கு அந்த பொருளோட விலை தொடர்ந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி யாருகிட்ட இருக்குன்னா ரிசர்வ் பேங்க்கிட்ட தான் இருக்கு ஸோ அப்போ அதை வந்து இன்க்ரீசிங் தொடர்ந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருந்தாலும் பிரச்சனை தான் ஓகேவா இல்லை வீழ்ந்துக்கிட்டே போகுது வீழ்ச்சி அடிச்சுக்கிட்டே போகுதுனாலும் ஃபால் ஆகிக்கிட்டே போகுதுனாலும் பிரச்சனை தான் ஸோ அதை கான்ஸ்டண்டாக ஒரு நடுநிலையாக நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்றார் போல் வைக்கக்கூடியது ரிசர்வ் பேங்க்கோட வேலை ஸோ அதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் தான் இந்த மானிட்ரி பாலிசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே இருக்கும் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அதில் மாற்றமே கிடையாது ஏன்னா வருஷம் வருஷம் சேலரி ஆட் ஆகுது ஸோ லாஸ்ட் போ லாஸ்ட் இயரோட இந்த இயர் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது நமக்கான இன்க்ரிமெண்ட் வருது ஸோ எல்லா இடத்துல வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் அந்த சம்பள உயர்வு அப்படிங்கிறது இருந்துட்டு தான் ஸோ அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் இஸ்ங்கிறது அது கான்ஸ்டன்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷன் ரெண்டுமே சொசைட்டிக்கு ஆபத்து தான் பட் ஆனால் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிற அந்த பண வீக்கத்தை கட்டுக்குள்ளே வைக்கணும் அதுக்காக இவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டூல் தான் இந்த மானிட்ரி பாலிசி அப்போ அந்த மானிட்ரி பாலிசின்னு சொல்லக்கூடிய பணவியல் கொள்கை உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஏன் ஆர்பிஐ அதை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு ஸோ அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் அப்ரிசியபிள் ரைஸ் இந்த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம பொதுமக்கள் அன்றாடம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருளோட விலை தொடர்ந்து கன்சிஸ்டன்ட் இப்போ இன்றைக்கி நான் ஏறுது நாளைக்கு இறங்குதானே அது மேட்ரு கிடையாது ஸோ தொடர்ந்து
ஸோ அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுறோம் அதே மார்க்கர் நூறுரூவா விற்கும் ஸோ நூறுரூவா விற்கும் போது என்ன பண்ணுறோம் போன வருஷம் ஐம்பது தான் கொடுத்தோம் இந்த வருஷம் நூறு கொடுக்கும் ரெண்டு மார்க்கருக்கு உண்டான விலையை நம்ம அப்போ கொடுக்குறோம் ஓகேவா அதான் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் மணி இஸ் டிக்ரீஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பணத்தோட மதிப்பு குறைஞ்சிருச்சு ஓகேவா அன்னைக்கு இந்த இந்த வருஷம் நூறுரூவா கொடுத்தா ரெண்டு மார்க்கர் கிடைச்சிச்சு ஆனால் என்ன ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு நூறுரூவா கொடுக்கும் போது என்ன ஒரே ஒரு மார்க்கர் தான் கிடைக்கும் இல்லையா அதான் வித்தியாசம் ஸோ அப்போ ஸோ அந்த ப்ரைஸோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூ ஆஃப் மணிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பணத்தோட மதிப்புங்கிறது ஒன்று தான் நூறுரூவானால எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது நூறுரூவா தான் ஆனால் நூறுரூவாய்க்கு அன்னைக்கு என்ன பண்ணோம் ரெண்டு வாங்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி ஒன்று தான் வாங்க முடியுது ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இது வந்து கன்சிஸ்டண்டாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிடக்கூடாது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி தான் ரிசர்வ் பேங்க்கிட்ட இருக்கு ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் பேர் தான் மானிட்ரி பாலிசி ஸோ இதுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி சில ஆத்தர்ஸ் சில டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கோல்பான் என்ன கொடுத்துருக்காரு பாருங்க ஸோ டூ மச் ஆஃப் மணி சேசிங் டூ ஃபியூ கூட்ஸ் அதிக லெவலான பணம் குறைந்த லெவலான பொருட்களை துரத்துவதற்கு நிலை பெயர் தான் என்னது இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு கோல்பன் ஓகேவா அதிகப்படியான பணம் துரத்துவது ஓகேவா அதே சேம் கான்செப்ட் தான் நூறுவாய்க்கு இன்னைக்கு ரெண்டு மார்க்கர் வாங்கணும் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்ண போறோம் வெறும் நூறுவாய்க்கு ஒரே ஒரு மார்க்கர் தான் கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் எல்லா பொருட்களோட நிலையும் ஓகே நம்ம ஸ்கூல் புத்தகத்துல தெளிவா போட்டு கொடுத்திருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு கூட நிறைய பொருள் கிடைச்சிச்சு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறோம் நூறு ரூபாய்க்கு நிறைய பொருட்களை வாங்கிட்டு வந்தோம் அதே கூடையை கொண்டு போய் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல என்ன பண்றோம் அதே நூறு ரூபாய்க்கு அந்த கூடையில என்ன பண்ண முடியல ஒரு ரெண்டு மூணு பொருளை கூட வாங்க முடியல அப்படின்னு ஸ்கூல் புக்ல கரெக்டா பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனோட கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்ப அதுதான் ஸோ அப்ப அந்த பணத்தின் மதிப்பு குறைந்து போயிருது த வேல்யூ ஆஃப் மணி டிக்ரீசிங் அப்படிங்கிறத ஒரு வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நாம அது வந்து தவறா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ மணி ஒண்ணு தான் ஆனா அதுல அந்த மணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வா பண்டி வாங்கக்கூடிய பொருள் கம்மியா இருக்கும் தட் இஸ் கால்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணி டிக்ரீசிங் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இன்னொருத்தர் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு கிரிக்கார் அப்படிங்கிறவர் ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு ஸ்டேட் ஆஃப் அப்நார்மல் டிக்ரீஸ் இன் த குவான்டிட்டி ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பவர் ஸோ வாங்கும் சக்தி அப்படிங்கிறது ஸோ அப்நார்மல் ரொம்ப அப்நார்மலாக போயிருது ரொம்ப ஒரு மிக வீழ்ந்த நிலை ஏன்னா நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய பொருள் அன்னைக்கு அத்தனாம பொருள் வாங்க முடிஞ்சது இன்னைக்கு நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை கூட வாங்க முடியல ஸோ அப்படியே அந்த நிலையை தான் சொல்றாரு ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் அப்நார்மல் டிக்ரீஸ் இன் த குவான்டிட்டி ஆஃப் பர்ச்சேசிங் பவர் அன்னைக்கு நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அவ்வளோ பொருளை வாங்கணும் அதே அமௌண்ட் தான் இன்னைக்கும் நூறு வாங்குறது அதே சேம் தான் ஆனால் வாங்க முடியல அப்படிங்கிறத ஸோ இவர் பெராசிரியர் கிரிகார் அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறார் ஓகேவா ஸோ அப்போ டீஃப்ளேஷன்னா என்னங்க அப்போ இன்ஃப்ளேஷன்னா பணத்தோட மதிப்பு என்ன ஆகுது ஸோ பணத்தோட மதிப்பு குறையுது விலை ஏறுது வாங்கிட்டு இருந்த விலை ஏறிக்கிட்டே போகும் தட் இஸ் கால்டு இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ டீஃப்ளேஷன் சொல்லக்கூடிய பண வாட்டம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ ப்ரைசஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் வேல்யூ ஆஃப் மணி ரைஸ் ஓகேவா இதே மார்க்கர் ஐம்பது ரூபா இந்த ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாலும் ஐம்பது ரூபா சொன்னாலும் இந்த மார்க்க ஒரு வாங்குறதுக்கான ஆட்கள் இங்கே இல்லை காரணம் ஸோ இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு டிசாஸ்ட்ரோ ஒரு மிகப்பெரிய பேரில் ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் ரொம்ப உற்பத்தியே இல்லை ப்ரொடக்ஷன் இல்லை எதுவுமே இல்லாத இருக்காங்க ஸோ அப்போ இதே ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாலும் வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறான் முப்பது ரூபாய்க்கு குறைச்சி தரான் இல்லை இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு குறைச்சி தரான் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது த வேல்யூ ஆஃப் மணி ரைஸ் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கின இந்த மார்க்கர் ஸோ வாங்க ஆள் இல்லாதனால ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்தா ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா ரேட்டை பண்ணிட்டான் அதே ஐம்பது ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு மார்க்கரை வாங்கிடலாம் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரைசஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணி ரைஸ் ஸோ ப்ரைசஸ் பொருள் அந்த பொருளோட விலைங்கிறது குறைஞ்சிருது ஆனால் என்ன ஆகுது த வேல்யூ ஆஃப் மணி உட் பி ரைஸ் ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒன்று தான் வாங்க முடிஞ்சு ஆனால் டியூரிங் டீஃப்ளேஷன் காட்டு ரெண்டு வாங்க முடியும் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் மணி உட் பி ரைஸ் ஸோ தட் இஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷன் ரெண்டுமே என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எக்கானமிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டேஞ்சரஸ் மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தான் இன்ஃப்ளேஷனாக
லெவலுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது கவுண்ட் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ எல்லாரும் கார் வாங்கிறதுனால என்ன பண்ணுவான் ஸோ இன்னும் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அவனுடைய ரா மெட்டீரியல்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவான் அதோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ டோட்டலாக எல்லாத்தோட ரேட் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப இது ஒரு மிகப்பெரிய என்ன பாதகமான நெல்லை கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ எல்லாத்துக்குலேயும் அவ்வளோ பணம் இருக்குது ஃபிஃப்டின் லேக் இருக்குன்னா எல்லாரும் அந்த பொருளை கொண்டு நோக்கும் போது விலை ஏற்ற தான் போகிறோம் இது சேம் கான்செப்ட் எக்கானமியோட பேசிக் கான்செப்ட் இன்க்ரீஸ் இன் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஒருத்தரோட தனிப்பட்ட வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபிளேஷன் வரும் ஸோ அப்போ இன்ஃபிளேஷன் அதுங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் தான் தனிப்பட்ட வருமானம் ஆண்டுக்கு ஒரு டைம் என்ன இட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது இன்க்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம வாங்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து இன்க்ரீஸ் இன் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா ஸோ பொது செலவுகள் அதிகமாகும் போதும் பொது செலவுகள் அதிகமாகும் போதும் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிறது வரத்தான் செய்யும் ஓகேவா ஸோ அரசுக்காக அரசு செய்யக்கூடிய பொது செலவுகள் அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படிங்கும் போது அடுத்து இன்க்ரீஸ் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் சேம் தான் ஸோ மணி சப்ளை தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் இன்க்ரீஸ் இன் மணி சப்ளை தான் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அனைத்து காசஸுக்கும் அதான் காரணம் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் மக்கள் அதிக அளவு என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ செலவு செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க நுகர்வோர்கள் அதிக அளவு செய் செலவு செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க எந்த காலகட்டத்தில் பண விற்க காலகட்டத்தில் ஏன்னா புலகத்தில் ப பணம் அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அடுத்து சீப் மணி சப்ளை ஸோ பணம் வங்கியால் ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்கப்படும் லோன்ஸ் அது இதுங்கிற பேரில் ஏகப்பட்ட பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கான பண உதவிகளை செய்ய தயாராக இருப்பாங்க காரணம் சமுதாயத்தில் பணப்புழக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெஃபிசிட் ஃபினான்சிங் பிளாக் அசட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் மணி ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெட் இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இதுவும் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ பெரும் முதலாளிகள் அவங்களுடைய சொத்துக்களை மறைக்கிறதும் ஒரு காரணம் ஏன்னா ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கான பணத்தை என்ன பண்ணுறது பொதுமக்களுக்கு தேவையான பண பணத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய வேலை கரன்சியை இஷ்யூ பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய வேலை ஸோ அவன் நம்மளுடைய உற்பத்திக்கும் நம்மளுடைய இருப்புகளுக்கும் ஏற்றார் போல தான் அவங்க பணத்தை அச்சிட்டு வெளியிடுறாங்க அது வந்து அனைவருக்கும் போய் சென்றடையிறது இல்லை பெரும் முதலாளிகள் என்ன பண்ணிடுறான் பதிக்கிறான் இதனாலையும் என்ன ஆகுது இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது ஸோ அடுத்து ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட் ஸோ அரசு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அரசு கடன் பத்திரங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த டெப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரசு கடன் பத்திரங்களை ரிலீஸ் பண்ணி பொதுமக்களிடம் பெரும் நிறுவனங்களிடம் வித்திருக்கும் ஸோ இந்த கா அதை வந்து திருப்பி அரசு ரீபேமெண்ட் திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிது ஸோ கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுத்தா நமக்கு பணம் வரத்தானே செய்யும் ஸோ அதே மாதிரி அரசு வாங்கிய கடனை பெரும் முதலாளிகள்கிட்ட திருப்பி கொடுக்குற போது மறுபடியும் கரன்சி ஃப்ளோ ஆஃப் கரன்சி அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் இதனாலேயும் இன்ஃப்ளேஷன் ஏற்படும் ஸோ அடுத்தது இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்மளுடைய உற்பத்தி அதிகமாகுது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இம்போர்ட்டை நம்பி தான் வந்துட்டு இருக்கோம் வெறும் டென் பர்சன்ட் தான் எக்ஸ்போர்ட் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம ஏற்றுமதிகளை அறிவு அதிகப்படுத்தும் போதும் நமக்கு தேவைக்கு அதிகமான பணம் வரும்போது என்ன ஆகும் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஏற்படும் ஸோ அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ஏற்படவே கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது இருக்கலாம் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு இதில் இருக்கலாம் ஓகேவா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் நம்ம ஆட்கள் சில டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் சில விஷயங்கள் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் அடுத்தது ஸோ ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன் கேலப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் கேலப்பிங் இன்ஃப்ளேஷனா என்ன வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷனா என்ன ஸோ அப்போ இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்போ எந்த இன்ஃப்ளேஷன் பாதிக்காது எந்த பண வைக்கும் சமுதாயத்தில் எக்கானமியில் ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் சொல்கிறோம் த க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லலாம் ஸ்லோ அண்ட் வெரி மைல்டு ஓகேவா ஸ்லோ அண்ட் வெரி மைல்டு ஜீரோ டு த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ அப்போ இந்த க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொசைட்டியில் எக்கானமியில் ஒரு மிகப்பெரிய எந்த ஒரு டேஞ்சரான விஷயத்தையும் ஏற்படுத்தாது காரணம் ஜீரோ டு த்ரீ பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த ஆனுவல் ரேட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு க லாஸ்ட் இயர் நூறுரூவா விற்றுச்சு இந்த வருஷம் நூற்றி ஒரு ரூபா விற்கிதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுதான் க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம ஆட்கள் டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்போ க்ரீப்பிங்
இது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ்ட் இயர் நூறுரூவா வைத்த பொருள் நூற்றி இருபது ரூபா வைக்கிது அப்படின்னா இதுவும் சமுதாயத்தில் என்ன ஆகும் ஒரு மிகப்பெரிய விளையேற்றத்துக்கு வித்திடும் இதுவும் பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதகத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ ஆகையால் இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன் டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு பொருளோட வேலை பத்து டு இருபது பர்சன்ட் இருக்குன்னா தட் இஸ் கால் ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கேலோப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் டுவெண்ட்டி டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகேவா இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான இன்ஃப்ளேஷன் கேலோப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் ஓகேவா இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் நூறுரூவா வைத்த பொருள் இரநூறுவா வைக்குது நூற்றி இருபது ரூபாயிலிருந்து இரநூறுவா வரைக்கும் வைக்குது ஸோ அதுக்காக என்ன சொல்லலாம் நம்ம கேலோப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இதை வந்து தாவும் பண வீக்கம் ஆர் ஜம்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ தாவும் பண வீக்கம் அல்லது ஜம்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது ஸோ அப்போ இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டடியாக என்ன இருக்கும் இருக்கும் தான் பட் ஆனால் அந்த லெவல் அந்த மெயின்டெனிங் லெவல் அப்படிங்கிறது தான் மேட்ரு ஸோ அந்த ஆனுவல் ரேட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ பர்சன்ட் தான் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இல்லை ஒரு த்ரீ டூ நைன் பர்சன்ட் இந்தியா பாரியான ஒரு கண்ட்ரி த்ரீ டூ நைன் பர்சன்ட் இருக்கும் தான் ஓகேவா அதை நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இதை இதெல்லாம் தான் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ அப்போ இந்த டூல் பேங்க் ரேட்டு இதை ரெண்டையும் ஆர்பி என்ன பண்ண போகிறாங்க மானிட்ரி பண்ணி சில சேஞ்சஸை கொண்டு வர போகிறாங்க தட் இஸ் கால் மானிட்ரி பாலிசி ஸோ அப்போ அந்த மானிட்ரி பாலிசியோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அடுத்தது இந்த பேங்க் ரேட்ஸ்லாம் நம்ம சில விஷயங்கள் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும் ஸோ அதை பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த மானிட்ரி பாலிசி பற்றியான ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த மானிட்ரி பாலிசி அதுக்கான டூல்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு மானிட்டரி அத்தாரிட்டின்னு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ட்யூரிங் இன்ஃப்ளேஷன் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிற அந்த பண வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக அவங்க ஒரு அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் தான் மானிட்ரி பாலிசி அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் சில விஷயங்கள் பார்த்தோம் அதில் முக்கியமாக அந்த பேங்க் ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ பேங்க் ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறத அவங்க என்ன மாற்றுவாங்க ஏ ஏற்றம் இறக்கம் செய்யக்கூடியது ரிசர்வ் பேங்க் தான் அப்படின்னு பட் ஆனால் அந்த பேங்க் ரேட்ஸ் கீழே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அப்போ அதை நம்ம பார்த்துட்டு அதை மா ட்யூரிங் மானிட்ரி பாலிசி டைம் அப்போ அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் சரியா ஸோ அதில் ரொம்ப முக்கியமான ரேட்ஸ் என்ன ரேட்ஸ் அப்படின்னா பேங்க் ரேட் அப்படிம்பாங்க ரிப் ரெப்போ ரேட் அம்மாங்க ரிவோர்ஸ் ரெப்போ கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ எஸ்எல்ஆர் ஸ்டாட்டரி லிக்விட்ரி ரேஷியோ அண்ட் எம்எஸ்எஃப் இதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ எம்எஸ்எஃப் கூட இப்போ டூ தௌசண்ட் டென் வாக்கில் வந்தது அதை விட்டுருங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ரேட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் கரண்ட்டாக என்ன ரேட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஸோ அதை பற்றியான ஒரு பேசிக் ஐடியா நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பேங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்த்தோம் என்னென்னா ஸோ அக்செப்டிங் டெபாசிட் அண்ட் கிவ் லெண்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதாவது மக்களிடமிருந்து என்ன வைப்புகளை பெற்று கடனாக வழங்குவது ரிசர்வ் பேங்க் சாரி ஆல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட வேலை அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இதுக்கு கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி ரிசர்வ் பேங்க் லைசன்ஸ் கொடுக்குறது ரிசர்வ் பேங்க் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த ரிசர்வ் பேங்க் தான் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இதை நிர்ணயிக்கிறாங்க டிட்டர்மின் பண்ணுறது எல்லாமே இவங்க தான் சரியா ஸோ அப்போ அந்த ரேட்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் எஸ்எல்ஆர் அடுத்தது கேஷ் ரிசர்வ் அண்ட் பேங்க் ரேட் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்னதாக இதை பற்றியான ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறப்பா ஸோ அப்போ பேங்க் ரேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் ஸோ நம்ம எல்லாருமே அக்கௌண்ட் வச்சுருப்போம் அக்கௌண்ட் ஒரு மினிமம் பேலன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு இடத்துல மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இல்லையா அது எந்த பேங்காக இருந்தாலும் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஜென்தனில் ஜீரோ பேலன்ஸ் இருக்குது அது வேறு ஸோ எல்லா பேங்க்லேயும் ஒரு மினிமமான ஒரு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி ஆல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட என்ன பண்ணும் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணும் ஏன்னா லைசன்ஸ் கொடுக்குறது அவங்க தானே ஸோ அவங்ககிட்ட ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை மினிமம் அமௌண்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் சிஆர்ஆர் அப்படிமாங்க கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ சிஆர்ஆர் அப்படிமாங்க
அடுத்தது கவர்மெண்ட் டெபன்ச்சர்ஸ் அரசு பாண்டு கடன் பத்திரங்களாக வச்சிருக்கலாம் அதை விட்டால் வேறு என்னவா வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டாகவும் வச்சிருக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த மூணு மெத்தடில் அவங்களுடைய மொத்த லயாபிலிட்டிஸில் ஒரு பதினெட்டு பர்சன்ட் வச்சிருக்கணும்னு வச்சுக்க பதினெட்டு பர்சன்ட் டோட்டல் இது நூறு பர்சன்ட் வங்கியோட ஒரு இது டோட்டல் நூறு பர்சன்ட் ஸோ அப்போ சிஆர்ஆர் நாலு பர்சன்ட் ஆச்சு மீறி எஸ்எல்ஆர் பதினெட்டு பர்சன்ட் ஸோ பதினெட்டு நாலு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஆச்சு ஓகே ஸோ மீதி எல்லாம் கடனாக கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ தன்னகத்தே ஒரு அமௌண்ட்டை வச்சிருக்கணும் அதுக்கு பேர் எஸ்எல்ஆர் ஸ்டாட்டிட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ சட்டப்பூர்வ நீர்மை வீதம் நீர்மை வீதம்னா எப்போ ஒருத்தும் தன்னகத்தே வச்சிருக்கு ஓகேவா அதை பணமாக தான் வச்சிருக்கணும்னு இல்லை ஃபாரின் கரன்சியாக வச்சிருக்கலாம் கோல்டாக வச்சிருக்கலாம் அடுத்தது பப்ளிக் அரசு கடன் பத்திரங்களாக வச்சிருக்கலாம் அதை என்ன பண்ண அதை தான் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் லிக்விடிட்டியாக மாற்ற முடியும் உடனே கொடுத்து பணமாக மாற்றிக்கும் ஸோ கோல்டாக இருந்தாலும் சரி ஃபாரின் கரன்சியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஈஸியாக மாற்ற முடியும் ஸோ அந்த மொத்தத்தில் எல்லா இங்கே இந்தியாவில் அது வங்கி தொழில் பண்ணக்கூடிய அனைத்து வங்கிகளும் தன்னகத்தே இவ்வளோ அமௌண்ட்டை வச்சிருக்கணும் ரிசர்வ் பேங்க்கிட்ட அவ்வளோ வச்சிருக்கணும்னு சொல்கிறது பேர் தான் அந்த ரெண்டு ரேட் சிஆர்ஆர் அண்ட் எஸ்எல்ஆர் ஓகேவா அடுத்தது ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போங்கிறார் ரெப்போ அண்ட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ 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 ரேட் அப்படின்னு அடிக்கடி நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ ரெப்போ வீதம் மூணு புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு நாலு நாலு புள்ளி அஞ்சு இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ அந்த ரெப்போங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க கிட்ட டோட்டல் முதலீடு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்ட்ல பதினெட்டு நாள் எவ்வளோ ஆச்சு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் முடிஞ்சிருச்சு மீதி எழுபத்தி எட்டு பர்சன்ட் மீதி எழுபத்தி எட்டு பர்சன்ட் கடனாக கொடுக்கலாமானா கொடுக்கலாம் அது இருபது எழுபத்தி எட்டு பர்சன்ட்டையும் தாராளமாக கடனாக அவங்க கொடுக்கலாம் எல்லா பணத்தையும் கடனாக கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா திடீர்னு அவங்களுக்கு ஏதாவது எமர்ஜென்சி இல்லை வேற ஒருத்தர் வந்து கடன் வாங்குறாரு இல்லை ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்ல ஒருத்தர் போட்டு வச்சிருக்காரு அந்த பணத்தை திருப்பி கேட்குறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான அவசர தேவைகளுக்கு இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வணிக வங்கிகள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட ஒரு அமௌண்ட் வாங்குவாங்க அவசர தேவைக்காக வித்தின் ஒன் இயர் ஷார்ட் டேர்ம் லோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இவங்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய அந்த மிஸ்மேட்சுக்காக அவசர தேவைக்காக ரிசர்வ் பேங்க்ல ஒரு அமௌண்ட் வாங்குறாங்க அந்த அமௌண்ட்டுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய வட்டிக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ரெப்போ ரேட் ஓகேவா ஸோ அந்த இதுக்கு அந்த சா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ரேட் பேர் தான் ரெப்போ ரேட் ஓகேவா ஸோ வித்தின் ஒன் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் டேர்ம் லோன் வித்தின் ஒன் இயர் ஷார்ட் டேர்ம் லோன் ஸோ அதுக்காக ரெப்போ அப்படிங்கிற ஆர்பிஐ என்ன பண்ணும் மற்ற கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை இன்ட்ரெஸ்டாக சார்ஜ் பண்ணும் தட் இஸ் கால்ட் ரெப்போ அடுத்து ரிவர்ஸ் ரெப்போ ஸோ ரிவர்ஸ் ரெப்போனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீது எழுபத்தி எட்டு பர்சன்ட் இருக்கு எழுபத்தி எட்டு ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் பதினெட்டு நாலு பர்சன்ட் அங்கே ரிசர்வ் பேங்க்ல வைக்கணும் பதினெட்டு பர்சன்ட் தன்னகத்தே வச்சிருக்கணும் மீதி எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கு இந்த எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டே அவங்க என்ன பண்ணிடலாம் கடனாக கொடுத்துடலாம் சில பேங்க்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க சில பேங்க்ஸ் என்ன ஆகும் சில பேங்க்ஸில் வந்து லோனை யாரும் அப்ரோச் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்துல எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் எழுபத்தி எட்டு பர்சன்ட்டுக்கு போக என்ன ஒரு அறுபது பர்சன்ட் சே என்னவா கொடுத்துருக்காங்க லோனாக கொடுத்துருக்காங்க மீதி பதினெட்டு பர்சன்ட் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எழுபத்தி எட்டு பர்சன்ட் அறுபது ரூபா என்ன பண்ணிட்டா லோனாக கொடுத்துட்டான் மற்ற மக்களுக்கு கொடுத்துட்டான் மீதி பதினெட்டு பர்சன்ட் இருக்குது இந்த பதினெட்டு பர்சன்ட் சும்மா வச்சுருக்கிறத ஏதாவது யூஸாக நோ யூஸ் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க தன்னுடைய சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வணிக வங்கிகள் பதினெட்டு பர்சன்ட் தன்னகத்தை வச்சிருக்கணும் நாலு ரிசர்வ் பேங்க்ல வச்சிருக்கணும் மீதி இருக்கக்கூடிய எழுபத்தி எட்டு பர்சன்ட்ல எழுபத்தி எட்டையும் கடனாக கொடுக்கலாம் இல்லை கடனாக கொடுக்க முடியாத இல்லை கடனா மக்கள் யாரும் அப்ரோச் பண்ணல போய் வாங்கல வங்கிகிட்ட மீதி பணம் இருக்கு அந்த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டை ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட என்ன பண்ணலாம் இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அந்த வணிக வங்கிகள் கொடுத்து வைக்கலாம் அதுக்காக அவங்க சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட் வட்டி வீதம் பேர் தான் ரிவர்ஸ் ரெப்போ அப்போ ரெப்போனா ரிசர்வ் பேங்க் மற்ற பேங்க்ஸுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறது ரெப்போ ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணும் வாங்கின கடனுக்காக ஷார்ட் டேர்ம் கடனுக்காக மற்ற கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கொண்டு போய் ரிசர்வ் பேங்க்ல கட்டணும் அது ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போங்கிறது இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தான் கிட்ட அந்த மீதி பணத்தை அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு லிமிட்டடான ஒரு வட்டியும்
வங்கி வீதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேங்க் ரேட் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அவசர தேவைக்காக ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் வித் இன் ஒன் இயர் ஷார்ட் டேர்ம் லோ இதுவே எத்தனை கிட்ட இருந்த எல்லா அமௌண்ட்டையும் என்ன பண்றாங்க கடனா கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பெரிய பார்ட்டி ஒருத்தர் வராரு ஓகேவா ஸோ அவர் வந்து மிக மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபர் பெரும் நிறுவனத்துக்கான ஓனர் அவர் வந்து பேங்க் அப்ரோச் பண்றார் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு அவர் வந்து கடனாக கேட்கிறாரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கும் பேங்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது கரெக்டான டைம்ல வந்துடும் நல்ல பார்ட்டி அப்படிங்கும் போது அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க மற்ற அந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் சொல்லக்கூடிய இப்போ எஸ்பிஐ இந்தியன் பேங்க் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் கனரா இது மாதிரியான பேங்க்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அவங்ககிட்ட போதுமான ஃபண்டு இல்லை ஆனால் இவர் இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு நல்ல இன்கம் பேங்க்கு கிடைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர்பிஐட்ட லோனுக்கு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அதுதான் லாங் டேர்ம் லோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கும் ஆர்பிஐ ஒரு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அது பேர் தான் என்ன ரேட் பேங்க் ரேட் ஸோ அப்போ ரிவோ ரெப்போ ரேட்டுங்கிறது வித்துனா இயர் ரிவர்ஸ் ரெப்போங்கிறது ஸோ ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்ணுறது மற்ற பேங்க்ஸுக்கு கொடுக்குது ஸோ மற்ற இருக்கக்கூடிய எல்லா பேங்க்ஸுக்கும் ஆர்பிஐ கொடுத்தா அது ரிவர்ஸ் இவங்க சார்ஜ் பண்ணால் ரெப்போ இப்போ பேங்க் ரேட்டுங்கிறது நாட் ஒன்லி ஏ இயர் இயருக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு லாங் டேர்ம் லோனுக்காக இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு பார்ட்டி வராது தங்கிட்ட பணம் இல்லை ஆர்பிஐட்ட கடன் வாங்கி அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன் அதுக்கு வந்து ஆர்பிஐ அந்த கொடுத்த கடத்துக்காக ஒரு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் கால்டு பேங்க் ரேட் ஸோ இதுதான் பேசிக் நார்ம்ஸ் ரிகார்ட்ஸ் தட் ஆர்பி ஸோ ஆர்பி யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டூல்ஸில் ரொம்ப பேசிக்கான டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸ் தான் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம இந்த டூல்ஸை வச்சு தான் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்ப்போம் சரி கரண்ட் ரேட் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஆர்பி ஏன் ஏற்றுறாங்க ஏன் இறக்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெப்போ ரேட் பாருங்க ஸோ ஃபோர் பர்சன்ட் நவ் ரெப்போ ரேட்டுங்கிறது நாலு பர்சன்ட் அப்போ ரெப்போ ரேட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் விச் இஸ் லெவிட் ஆன் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் டேக்கன் பை கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ ஓகேவா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய வணிக வங்கிகள் ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து வாங்கின கடனுக்காக ஆர்பிஐ சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் ரெப்போ ஸோ நவ் இப்போ ரெப்போ ரேட்டு ஃபோர் பர்சன்ட் ஸோ நாலு ரூபா வட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் பர் அடுத்தது ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறதா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாதான் இட் இஸ் த ரேட் விச் இஸ் சார்ஜ் பை கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆன் த சர்ப்ளஸ் பண்ட்ஸ் இந்தியன் பேங்க் கனரா பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் தாங்கிட்ட இருக்கிற மீதி அமௌண்ட்டை ரிசர்வ் பேங்க்ல கொடுத்து வைப்பான் அதுக்காக அவங்க ரிசர்வ் பேங்க் வந்து மத்த பேங்க்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வட்டி பேர் தான் ரிவர்ஸ் ரெப்போ அது எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எப்பயுமே ரெப்போவோட ரிவர்ஸ் ரெப்போங்கிறது என்னவா இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நல்ல பார்ட்டி ஆர்பிஐ கொடுக்குறான் கம்மியாக தான் கொடுப்பான் ஸோ அடுத்தது எஸ்எல்ஆர் ஸ்டாட்டரி லிக்யூடி ரேஷியோ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொன்னோம் ஸ்டாட்டரி லிக்யூடி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது த அமௌண்ட் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் நீட் டு மெயின்டைன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் ஆர் கோல்ட் ஆர் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் செக்யூரிட்டிஸ் தட் இஸ் பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ தங் எல்லா பேங்க்ஸும் தனக்கு அவங்க கிட்ட தன்னகத்தே ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் மெயின்டைன் பண்ணும் அதை மூணு இதில் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஒன்று ஃபாரின் கரன்சியாக இருக்கலாம் இல்லை கோல்டாக இருக்கலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் டெபன்ச்சர்ஸ் அரசு கடன் பத்திரங்களாக இருக்கலாம் அந்த வகையில் ஃபாலோ பண்ணும் அது இப்போ கரண்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்கு பதினெட்டு ரூபா ஸோ தன்னுடைய டோட்டல் கேபிட்டலில் பதினெட்டு பர்சன்ட் என்னவா வச்சிருக்கணும் ஸோ எஸ்எல்ஆர் சட்டப்பூர்வ நீர்மை விதமாக அனைத்து வணிக வங்கிகளும் வச்சிருக்கணும் ஸோ அப்போ இது மூணும் பேங்கிங்கில் ஒத்தையான பேசிக்கான விஷயம் அடுத்தது கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ நம்ம பார்த்தோம் ரிசர்வ் ரிசர்வ்னா என்ன ஒரு சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணுறோம் அது நமக்கு தான் அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி தான் ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் எங்கே பேங்க்கில் ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அது எத்தனை பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோங்கிறது த்ரீ பர்சன்ட் சிஆர்ஆர் ரெஃபர்ஸ் டு த ரேஷியோ ஆஃப் கேஷ் ரிசர்வ் பேலன்சஸ் வித் ஆர்பி வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த பேங்க்ஸ் என்டிடிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டு என்ஷியூர் லிக்யூடிட்டி அண்ட் சால்வன்சி ஆஃப் ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ் ஸோ அப்போது எல்லா பேங்க்ஸும் என்ன பண்ணும் ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட ஒரு அமௌண்ட்டாக மின் மினிமம் பேலன்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணும் அது அவங்களுடைய டோட்டல் கேபிட்டலில் இருந்து த்ரீ பர்சன்ட் ஓகேவா நூறுரூவா அவங்க வச்சிருக்காங்கன்னா மூணு ரூபாய் கொண்டு போய் எங்கே வைக்கணும் ரிசர்வ் பேங்க்லாம் வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதை நெட்
இல்ல நமக்கு ஒரு பத்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கான கடன் தேவைப்படுது பத்து வருஷத்துக்கு தேவைப்படுதுன்னா நம்மள என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய வீட்டு பத்திரமோ இல்ல எதையோ கொடுத்துதான் வச்சு வாங்குப்போம் ஸோ அதே மாதிரிதான் மற்ற பேங்க்ஸும் அவங்களுடைய டெபஞ்சர்ஸ் இல்லாட்டி அவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸ் கொண்டு போய் ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட கொடுத்துட்டு தான் வாங்குவாங்க அவங்க அதுக்கான செக்யூரிட்டிஸ் இருந்தாலும் ரிசர்வ் பேங்க் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுக்காக அவங்க ஒரு ரேட்டை சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது பேங்க் ரேட்டு பெர் ஆனம் ஒரு ஆண்டுக்கு நான்கு பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் இதை வந்து ஏற்றுவாங்க இறக்குவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இப்போ கரண்ட் ரேட்டு ஸோ இதை அடுத்தது மார்ஜினல் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி எம்எஸ்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்போவும் கிடையாது ஸோ ரெப்போங்கிறது வித் இன் இயர் இதை வந்து ஓவர் நைட்டில் ஆர்பிஐட்டை கடன் வாங்கலாம் வித்தின் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள்ல இருந்து பதினாலு நாளுக்குள்ள திருப்பி கொடுத்துறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எமர்ஜென்சிக்கு ஸோ மிகப்பெரிய எமர்ஜென்சிக்கு ஒன் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் இதை வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஒரிஜினலாக ஆர்பிஐ ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ வந்தது கிடையாது இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுதான் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி எம்எஸ்எஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது எத்தனை பர்சன்ட் அப்படின்னா அதுக்கு அதில் வாங்கக்கூடிய கடத்துக்கும் அதே ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் இதுதான் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்போ இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது ஓவர் நைட்டு ஒரு நாளில் இருந்து பதினாலு நாளுக்குள்ளே வாங்கக்கூடிய கடனுக்காக ஆர்பிஐ மற்ற பேங்க்ஸுக்கு விதிக்கக்கூடியதான் இது இப்போ ரீசன்ட் டேஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதா இது சரிங்க இதுக்கும் மானிட்டரி பாலிசிக்கு என்னங்க சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ வங்கி ரேட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் நாலு நாலு புள்ளி அஞ்சு மூணு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு இப்படிலாம் பார்த்தோம் இதை என்ன பண்ணுவாங்க மானிட்டரி பாலிசி அந்த டைமில் வட்டி அதிகப்படுத்துவாங்க வட்டி அதிகப்படுத்தினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பணம் குறையும் இதுவே வட்டியை கம்மி பண்ணா என்ன ஆகும் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பணம் அதிகமாகும் சிம்பிள் என்னன்னா மானிட்டரி பாலிசி அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் அதிகப்படுத்துவாங்க மக்களிடையே புழக்கத்துல பணம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் பணம் ரொம்ப அதிகமா அதை குறைக்கணும் என்ன பண்ணலாம் ஆல்ரெடி நாலு புள்ளி இப்ப நாலு பெர்சென்ட்டுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாலு பெர்சன்ட் வட்டிக்கு பணம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவன் அவங்க கிட்ட ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட வாங்கிதான் இந்த லோக்கல் பேங்க்ஸ் நமக்கு தரும் அப்ப அவன் அங்க வாங்கக்கூடிய பணத்துக்கு வட்டியை அதிகமா கட்டணும் அப்படின்னா அதை யார் மேல விழும் ஸோ வாங்கக்கூடிய மக்கள் மேல தான் ஸோ அந்த மக்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ வட்டி அதே அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வட்டி வீதம் அதிகமாக அதிகப்படுத்தும் போது மக்கள் கடன் வாங்க கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க கடன் வாங்க தயங்குவாங்க இதுவே கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட்ல கடன் கிடைக்கும் போது மக்கள் அதிகமா என்ன பண்ணுவாங்க கடன் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மானிட்டரி பாலிசி டியூரிங் இன்ஃபிளேஷன் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிற டைம்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டியூரிங் இன்ஃபிளேஷன் அண்ட் டீஃபிளேஷன் மக்கள் கையில் பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கு வட்டி அதிகப்படுத்தும் பணப்புழக்கமே இல்லை வட்டியை கம்மிப்படும் ஸோ இதுதான் அந்த மெத்தட் ஸோ அப்போ அந்த மானிட்டரி பாலிசியில் இது ரெண்டாவதாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பேங்க் ரேட்ஸ் அப்படிங்கிற டூல்ஸ்லாம் இதுதான் சரியா ஸோ இதுக்கு ரெண்டு ஃபேஸஸ் இருக்கு மானிட்டரி பாலிசியோட ஃபேஸஸ் என்ன அதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து மானிட்டரி பாலிசியோட ஃபேஸஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மானிட்டரி பாலிசி அப்படிங்கிறது பணவியல் கொள்கை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதான நிலை என்ன எதை ஏற்றம் பண்ணுவாங்க எதை இறக்கம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இதோட ஃபேஸஸ் ஒரு ரெண்டு ஃபேஸஸ் சொல்லப்படுது இன்ஃபிளேஷன் காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்கும் டீஃப்ளேஷன் காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்கும் பணவிக்க காலகட்டத்தில் அதோட முகம் எப்படி இருக்கும் பண வாட்ட காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன மானிட்டரி பாலிசி அப்படிங்கிற ஒரு டூலை ஆர்பிஐ யூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ டூ ஃபேஸஸில் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபிளேஷன் ஆர் சீப் மணி பாலிசி அப்படிமா இப்போ பணவீக்க காலகட்டத்தில் அதாவது மலிவு பண கொள்கை எப்படிமா ஸோ பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இந்த மானிட்டரி பாலிசி எப்படிலாம் அதோட இதை ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாரோயிங் இஸ் ஈஸி கடன் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா பணவீக்கமே அதனால தான் வருது அதிகமான பணம் புழக்கத்தில் இருக்கும் போது கடன் வங்கிகள் தாராளமாக வழங்க தயாராக இருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் பாரோயிங் அப்படிங்கிறது ஒன்று கடன் பெறுவது மிகவும் எளிதாக இருக்கிறதா காணப்படுது அடுத்தது கன்சியூமர் பைஸ் மோர்
ஸோ அப்போ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் காலகட்டத்தில் இதை இதை கட்டுப்படுத்துகிறது தான் ஆர்பிஐயோட வேலை ஸோ இப்போ அப்போ டூ ஃபேஸஸ் இருக்குது மானிட்ரி பாலிசிக்கு ஸோ பண வீக்கமும் இருக்கும் பணம் வாட்ட காலகட்டத்துலேயும் என்ன மாதிரியான ஒரு நிலைகள் இங்கே அரங்கேறும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் பண்ணுற ட்ரை பண்ணுறாங்க அவ்வளோதானே தவிர முழுமையாக பண பணவீக்கம் அப்படிங்கிறத முழுமையாக ஒடுக்கலாம் முடியாது அது ஆல்ரெடி எப்பயுமே என்னவா இருக்கும் எக்ஸிஸ்டாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சரி அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் காலகட்டத்தில் இது அடுத்தது ரிசெஷன் காலகட்டத்தில் அருமை பண கொள்கை அல்லது ரிசெஷன் பண வாட்ட காலகட்டம் அப்படிம்பாங்க ஓ இது மலிவு பண கொள்கை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஈஸியாக பணம் எல்லாமே கிடைக்கும் வியாபாரம் விசாலமாகும் அதிக மக்கள் வேலை பெறுவார்கள் அதிகமாக செலவு செய்வான் எந்த காலகட்டத்தில் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் காலகட்டத்தில் இதுவே மந்தநிலை காலம் ரிசெஷன் பண வாட்டம்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரோ இங்கே டிஃபிகல்ட் ஆமாம் பணம் என்னது கடன் கிடைப்பது என்பது மிகவும் ஒரு அரிதான செயலாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி இல்லை எதுவுமே இல்லை அதனால் வங்கிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அவன் கடனை திருப்பி கட்டுறதுக்கான ரிசர்ச் இருந்தால் தான் கடனை கொடுப்பான் பட் இங்கே உற்பத்தி மிகப்பெரிய தேக்க நிலையில் இருக்கும்போது வங்கிகள் கடன் கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டான் வட்டியே குறைச்சாலும் வங்கிகள் கடன் கொடுக்க தயாராக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த டைமில் ரிசெஷன் டைமில் பாரோ இங்கிஸ் டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் ஸோ அடுத்து கன்சியூமர்ஸ் பை லெஸ் ஆமாம் கடனுக்கு பெறுவதும் கஷ்டம் புழக்க தட்டுறக்கூடிய பணமும் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் கன்சியூமர்ஸ் என்ன பண்ணுவான் பணத்தில் லெஸ் அவன் வாங்கக்கூடிய பொருட்களோட அளவு குறைவாகத்தான் இருக்கும் அடுத்து தேர்டு பிஸ்னஸ் போஸ்ட்போன் எக்ஸ்பேன்ஸ் பிஸ்னஸ் போஸ்ட்போன் எக்ஸ்பேன்ஷன் வியாபார விசாலமாகும் தள்ளி போகும் அங்கே வந்து வியாபாரம் எப்படியே குயிக்காக நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த இதில் இங்கே பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்டுங்கிறது போஸ்ட்போன் ஆகும் காலம் தாமதம் செய்யப்படும் அப்படிங்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் அடுத்தது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீசஸ் அங்கே வந்து மோர் பீப்புள் எம்ப்ளாய்டுன்னு பார்த்தோம் இதுவே டிஃப்ளேஷன் டைமில் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீசஸ் வேலை வாய்ப்பின்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ரெடியூஸ்டு அங்கே வந்து பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் உற்பத்தி அதிகமாகும் ஸோ பீப்புள் ஸ்பெண்ட் மோர் அதிக அளவு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க செலவு செய்வான் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷனே ரெடியூஸ் ஏன் வங்கி சேவை கிடைக்காது மக்கள் வேலை இருக்க மாட்டான் அவருடைய ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டூ ஃபேசஸ் ஆஃப் மானிட்ரி பாலிசி அடுத்தது இந்த மானிட்ரி பாலிசியோட முகங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது ரெண்டையும் அது டியர் மணி பாலிசி அண்ட் என்ன சொல்லுவோம் சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னு ரெண்டாக சொல்கிறோம் அடுத்தது இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ முக்கிய நோக்கம் என்ன மானிட்ரி பாலிசியோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் மணி பணத்தோட நடுநிலைத்தன்மை ஸோ ஓகேவா திடீர்னா ஆல்ரெடி முன்ன சொன்ன கான்செப்ட் தான் திடீர்னு மிகப்பெரிய ஒரு ஏற்றத்தில் கொண்டு போய் விட்டுறக்கூடாது தவளும் பணம் வைக்கும் தாவும் பணம் வைக்கும் மாதிரி போயிடக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அதை கரெக்டான வச்சுருக்கணும் பணத்தோட நடுநிலைத்தன்மையை சரியாக வச்சுருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த டூல டூல யூஸ் பண்ணுறாங்க நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் மணி அடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ மற்ற நாடுகளுக்கு உண்டான அந்த ரூபாயின் வீதம் அதை வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்க வேண்டியது உங்களுடைய ஒரு கடமையாக சொல்லப்படுது இது எல்லாமே கிடையா அப்படியே ஃபுல்ஃபில்லாக அரங்கேறுதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸாக அதை வச்சுருக்காங்க சரியா ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி விலைநிலைத்தன்மை அடுத்தது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ முழு வேலைவாய்ப்பு எக்கானமிக் க்ரோத் பொருளாதார வளர்ச்சி ரிக்வல் ஃப்ரம் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அந்த பணத்தோட பேமெண்ட்ஸ் செலுத்து நிலையில் சமநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸாக பார்க்கப்படுது ஸோ அப்போ என்ன சொன்னோம் நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் மணி சொன்னோம் பணத்தோட நடுநிறுத்தன்மையை பார்க்குறது அடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்கிறது மற்ற நாடுகளுக்கு இடையான எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்தணும் எக்கானமிக்க பொருளாதார வளர்ச்சியை கொண்டு வரணும் விலைநிலைத்தன்மையை வச்சுருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆர்பிஐயோட ஆர்பிஐ யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மானிட்ரி பாலிசி அப்படிங்கிற ஒரு டூலோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக பார்க்கப்படுது ஸோ அப்போது பார்த்தோம் மணினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் வேலிருந்து பார்த்தோம் மானிட்ரி பாலிசி அப்படிங்கிறது இதுதான் ஸோ அந்த மானிட்ரி பாலிசியோட கமிட்டியோட மெம்பர்ஸ் அதெல்லாம் பேங்கிங் செக்டார் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸில் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கேட்பாங்க ஸோ டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போதுமானது நம்ம பள்ளி புத்தகத்துலையும் இந்த விஷயத்துக்கு தான் அதிகளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் பணவியல் கொள்கையோட ஒரு முக்கிய சாரம்சம் இவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஸ்டடி சென்டர் எஸ்கேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரோட் ஆப்போசிட் டு ஹோட்டல் லக்ஷ்மி பிரகாஷ் நியர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலம் செல் நைன்